আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমাদের মূল বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় এর আটান্ন পৃষ্ঠার অর্থাৎ অনুক্রম দ্বারা এর সপ্তম মানে সাত নাম্বার সমস্যা সমাধানগুলো করব আশা করি তোমরা স্ক্রিন দেখতে পারতেছো আসো এক নাম্বার কোয়েশ্চেনটি আমরা সলভ করতেছি দেখো এই এক নাম্বার প্রশ্নটি বলে দেওয়া আছে এই তোমার যাবে যেখানে আমাকে বলছে এই টোয়েন্টি মাইনাস ফোর কে আপ টু এ মাইনাস টোয়েন্টি আমরা প্রথমে কে গুল টু ওয়ান এই যে মানটাতে মানটাতে আমরা এমন ভাবে নিব যেন প্রত্যেকবার এই মানটা আমার স্বাভাবিক হয় দেখো এখন আমার মূল কাজ হচ্ছে এই যে মানটা দিয়ে দেওয়া আছে এই সামেশন অফ কে ইউটি কত টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান এখানের এই টোয়েন্টি মাইনাস এ ফোর কে এই এত এ আমি এ এর বিভিন্ন মান বসে চেক করবো চেক করলে লাস্টে এন এর মানটা চলে আসবে তাহলে কে ইকুয়াল টু আমি ওয়ান টু থ্রি আপ টু মান বসাতে থাকবো এন তম পর্যন্ত যা হয় আর কি এন তম পর্যন্ত মান বসাবো তো এন এইভাবে মানটা আমরা পর্যন্ত বসাই বসানোর পর একটি আমরা অনুক্রম বা দ্বারা পাবো পরবর্তীতে আমরা চেক করব যেহেতু এটা প্লাস দেওয়া আছে যোগ করতে হবে পরপর এটি একটি দ্বারা তাহলে এখন আমি কে ইকুয়াল টু ওয়ান বসিয়ে দেখি কে ইকুয়াল টু ওয়ান হলে আশা বুঝবে না বুঝলে কমন করবে তাহলে এখানে এই টোয়েন্টি মাইনাস এই ফোর ইন্টু ওয়ান বসালাম এটা তো বসালে এটা কত হয় দেখো এই টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু কত হচ্ছে ষোলো তাহলে প্রথম পথ পেলাম ষোলো আর কে ইকুয়াল টু যদি তোমার টু হলে এখানে কত হবে বলো তো টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু টু তাহলে আমরা একটা বসাতে পারি এই টোয়েন্টি মাইনাস এইট ইকুয়াল টু এখানে বিশ থেকে আট গেলে থাকতে হচ্ছে বারো সেটা বুঝতে পারছো এবং কে এর মান আমরা পর্যায়ক্রমে বসাতে থাকবো তারপর কে ইকুয়াল টু আমরা থ্রি বেশি প্রয়োজন নেই তিনটি বা চারটি হলেও হয় আমরা তিনটি নেব কারণ তোমরাও তিনটি নিও কে ইকুয়াল টু থ্রি হলে এখানে কত হবে এই টোয়েন্টি মাইনাস এই ফোর ইন্টু থ্রি তাহলে মান যদি ক্যালকুলেশন করি টোয়েন্টি মাইনাস তিন চারা হচ্ছে বারো এখানে বিশ থেকে বারো থাকতে হচ্ছে আট আশা করি এটা বুঝতে পারছো এইভাবে আমরা আপ টু এই চলতে থাকব চলতে থাকলে আমরা দাঁড়াটা কি দাঁড়ায় লিখি আমাকে যেহেতু এন তম ট্রাম পর্যন্ত বলছে এন তম ট্রাম আমরা চাইলে নিতে পারি বাট কষ্ট করে হয়ে যায় তাও নিয়ে নেই কে ইকুয়াল টু আমাকে এন তম পর্যন্ত যাইতে বলছে কে ইকুয়াল টু এন হলে এটা হবে টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু এন তাহলে এটা হচ্ছে এটা সরাসরি আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি মাইনাস এ ফোর এন যদিও নুন এসেছিল তাহলে অনুক্রমটা কি হয় বা না যেহেতু এটা যোগ করতে হবে এটা হবে দ্বারা আর কমা হলে কোনো ক্রম আবার বলি কমা হলে অনুক্রম প্লাস প্লাস হলো দ্বারা তাহলে প্রথমটা ছিল আমার তাহলে ফাইনালি মান পাইলাম সুতরাং এই দ্বারাটি আগে এই দ্বারাটি নির্ণয় করব তারপর আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলব দ্বারাটি হলো প্রথমে ষোলো তারপর আসছে আমার এখানে বারো তারপর ছিল আমার আট পরে ছিল ডট 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 এইভাবে মানটা আপ টু আমার এই টোয়েন্টি মাইনাস এই ফোর এন পর্যন্ত গেল এখন এই দ্বারা থেকে আমরা এই যেহেতু বলছে এই মাইনাস টোয়েন্টি এর মান নির্ণয় করার জন্য দেখো এই মাইনাস টোয়েন্টি এর মান এটা কততম পদের সমষ্টির মান মাইনাস বিশ হবে তাহলে প্রথমে এখানে কোশ্চেনটা আমি তোমাদের সুবিধার্থী নিয়ে আসতেছি যদি তোমরা না বুঝো কমেন্টস করবে কারণ এই কোশ্চেনটা বোঝাটাই খুব ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের অঙ্কগুলোতে যখন মানগুলো দিয়ে থেকেও দয়েন দেওয়া হয় না দেখো এই এইটাতে আমরা যে কাজটা করব আমরা এখানে নিয়ে আসতেছি তাহলে দ্বারাটা কি ফেলাম বলতো দ্বারাটা পেলাম এই সিক্সটিন টুয়েলভ এটা তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এটি একটি সমান্তর দ্বারা এটা কোশ্চেনটা নিয়ে আসলাম কোশ্চেনটার জন্য আমরা এখানে বলতে পারি কি এটি সমান্তর দ্বারা 
আশা করি এটা নিয়ে কারণ প্রবলেম নেই কারণ হচ্ছে দেখো পার্থক্যগুলো আমরা এখানে বুঝতেই পারছি প্রথম হচ্ছে ষোলো তারপরে বারো চার চার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে দ্বারার প্রথম পদ দেখো প্রতিবার প্রথম তাহলে প্রথম পদ তাহলে আমরা এই কথা লিখে ফেলি এই প্রথম পদ প্রথম পদকে আমরা প্রকাশ করি এ দ্বারা এ ইকুয়াল টু এখানে ষোলো প্রথম পদ ষোলো দেওয়া আছে এবং আমরা কি জানি এই সাধারণ অন্ত সাধারণ অন্ত লিখে ফেলবো সাধারণ অন্ত কি হবে সাধারণ অন্তরকে আমরা প্রকাশ করি ডি দ্বারা ডি ইকুয়াল হচ্ছে আমার এই দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ ষোলো তাহলে বিয়োগ করলে হচ্ছে আমার মাইনাস এই ফোর আশা করি তুমি বুঝতে পারছো এবার আমরা চলে যাব সরাসরি সমষ্টিতে একটু যেহেতু দেখো এই অংশটাতে দেখো আমি লাল কালে দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে এই দেখো এই অংশটা এটা কিন্তু সমষ্টি মানে এই কত তম পদে সমষ্টির মান হচ্ছে মাইনাস বিশ তাহলে আমরা সমষ্টি একটা বলে দিচ্ছি বিশ তাহলে এন এর মান একটা মান আছে কে এগুলো টু ওয়ান আপ সামথিং মান হবে এটা কত তম পদে মান হবে এই আমার বিশ তাহলে আমরা পদরা নির্ণয় করব তাহলে আমরা বলবো সুতরাং সমষ্টি তাহলে সুতরাং এই সমষ্টি এই সমষ্টি সূত্র হচ্ছে আমরা এস এন ইকুয়াল টু আমরা কত নির্ণয় করব মাইনাস এই টোয়েন্টি যেহেতু যেদের সমান্তর দ্বারা সূত্র হচ্ছে আমরা কত এই এন বাই টু এখানে এই টু এ প্লাস এই এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল হবে মাইনাস টোয়েন্টি আশা করি তোমরা এটা বুঝছো না বোঝার তেমন কিছুই নেই তারপর আমরা এখানে মান বসিয়ে ফেলব এতক্ষণ যে মানগুলো বসিয়েছি আমরা এই মানটা বসিয়ে ফেলবো তাহলে এই মানটা যদি আমি বসাই এখানে দুই আছে ওই পাশে দুইটা গুণ করে ফেলবো এন ইন্টু এখান থেকে দেখো এর মান ছিল আমার তোমরা প্রথমে দেখো ষোলো তাহলে আমি ডাইরেক্ট লিখে ফেলি এর মান যেহেতু ষোলো এখানে তো নির্ণয় করছি তাহলে আমি ষোলো টু ইন্টু আছে ডাইরেক্ট একটু মানটা বসাই যেহেতু প্রথমবার ষোলো প্লাস এই এন এর মান হচ্ছে এন এর মান আমরা জানি না আর ডি এর মান জানি হচ্ছে মাইনাস ফোর তো এটাতে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিবা ইকুয়াল টু এই মাইনাস টোয়েন্টি আর এটা ছিল বাঘ হিসেবে ওই পাশে গেলে হয়ে যাবে গুণ হিসেবে তারপর এই যে এখানে আমরা সম্পূর্ণ করলাম এখানে কাজটা সম্পূর্ণ করলে এখানে কি হয় দেখো তো এন ইন্টু থাকতে সে ষোলো দৌড় কত হচ্ছে বত্রিশ প্লাস মাইনাসে এই মাইনাস এই ফোর এন বা মাইনাস মাইনাস হচ্ছে এই প্লাস এই ফোর এগুলো কত হচ্ছে বলতো মাইনাস এই ফোরটি আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নেই এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি তাহলে আমরা যদি শর্টখাট যে কাজটা করে ফেলি গুণ করে ফেলি তাহলে গুণ করলে আমার হয়ে যাবে এই মাইনাস ফোর এন স্কোয়ার আমি ষোলো দোগুণে আমার হয় বত্রিশ বত্রিশের চারে হচ্ছে আমার ছত্রিশ তাহলে আমরা সরাসরি লিখে ফেলি এই ছত্রিশ এন মাইনাস এই ফোর এন স্কোয়ার এই পাশে আসলে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস ফোরটি ইকুয়াল টু জিরো দেখো এখানে কিন্তু এই বত্রিশ আর চারে হয়েছিল আমার ছত্রিশ ছত্রিশ এন আর এটা মাইনাস ফোর এন স্কোয়ার স্কোয়ারটা মাইনাস এবং ওই ফোকে চার দ্বারা বিভাজ্য হয় যদি মাইনাস ফোর দ্বারা ওই ফোকে বাক করি তাহলে এটা কত হয়ে যাবে দেখো মাইনাস ফোর দ্বারা বাক করলে এখানে এই এন স্কোয়ার হয়ে যাবে আর এখানে হয়ে যাবে এই নাইন এন আর এটা মাইনাস টেন সেগুলো এটা বুঝছো যদি কেউ না বোঝো তাদের জন্য এখানে দেখা দেখো ওই ফোকে আমি চার দ্বারা বাক করছি মাইনাস ফোর দ্বারা ছত্রিশ এন এটাকে মাইনাস ফোর দ্বারা বাক করলাম এটা ছিল মাইনাস কত আমার এই ফোর এন স্কোয়ার তাকেও মাইনাস আমি চার দ্বারা বাক করলাম আর আর একটা ছিল এভাবে যদি কাটাহারি করি চার নং ছত্রিশ মাইনাস ছত্রিশ আর দেখো এই মাইনাস মাইনাস হয় প্লাস এই প্লাস এই কাট এন স্কোয়ার ফোর ফোর কাটাত এন স্কোয়ার এইভাবে তো এটা পাশে লিখে তুই উবে ফোকে যে মাইন ওয়ান বাই ফোর দ্বারা গুণ করে তারপর দেখো এইটা আমার মিডল টার্ম হয়ে গেল তো মিডল টার্ম তোমরা যেমন রয় মিলেতে হবে যেন তা খুব ইজিলি হয় কারণ হচ্ছে আমরা যেমন এখানে এই দশ এই দশকে আমরা কি লিখতে পারি এই দশকে দশ হয়ে যায় দশটা একটু বিগ করলে হয় নয় তাহলে আমরা এই এন স্কোয়ার মাইনাস তাহলে এখানে টেন এই মাইনাস এই টেন এন দেব আর এখানে ওয়ান এই প্লাস এই এন দিলাম মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো দেখো এটা হয়ে গেল আর এখান থেকে আমি এই এন কমন নেব তাহলে এন মাইনাস টেন আর এখান থেকে আমি ওয়ান কমন নেব এন মাইনাস টেন ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার জিরো তারপর দেখো 
এই এখান থেকে আমি যদি ক্যালকুলেশন করি এই এন মাইনাস টেন আর এখানে কত হয় এই এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তারপর আমি লিখতে পারবো হয় একটি ইকুয়াল জিরো এটা ইকুয়াল জিরো তারপর লিখব এই হয় হয় আমার এই এন মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো এখানে লিখব অথবা অথবা এই এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে এন ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন আর এখানে বা এন ইকুয়াল মাইনাস তাহলে আমি এখান থেকে দুইটা মান পেলাম কিন্তু পদের মান কখনো গ্রহণ ঋণাত্মক মানটা গ্রহণযোগ্য হয় না তাহলে আমরা বলি প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ যেন প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ এরা কখনো আমরা মাইনাস পদ হয় না তাহলে সুতরাং এটা গ্রহণযোগ্য নয় একবার ইহা গ্রহণযোগ্য নয় লাল কায়দে লিখতেছি একবার ইহা গ্রহণযোগ্য নয় এবার ইহা আমার গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমার মান হবে কোনটা বলতো আলটিমেট মান তাহলে সুতরাং এই পদ সুতরাং এই পদ হল পদ সংখ্যা সমান দশ আলটিমেট আমি মানটা কি বসাতে পারি এনে মান কত হলে আমার এই মানটা এমন ছিল দেখো আমার মানটা ছিল ফাইনালি মানটা ছিল এরকম এনার মান কত হলে তাহলে আমরা এখানে খুব সহজেই এটা বুঝতে দিতে পারি এনার মান আমার কত হবে সুতরাং লিখবা এনার মান এই যদি আমার টেন হয় এখানে টেন হয় তাহলে এটা এটার জন্য প্রযোজ্য তাহলে জাস্ট এখানে এই এনার জায়গায় টেন বসাবে আশা করি তোমরা এক নাম্বার কোশ্চেনটি সহজে বুঝেছ এটা তেমন না বোঝার তেমন কোনো কিছুই নেই তারপরেও যদি মনে হয় তোমরা প্রবলেম তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে আমরা চেষ্টা করবো তোমাদেরকে সম্পূর্ণ অঙ্কটি পুনরায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবার আসে আমরা দ্বিতীয় কোশ্চেনটি সমাধান করি শিক্ষার্থীরা এখানে দেখো এই সাতের দুই নম্বর কোশ্চেনটা সেম আগে তার মতোই এখানে তেমন কিছুই নেই জাস্ট আগের মতো বসিয়ে ফেললো আমরা শর্টকাট তো তোমরা জানোই আগের মতো মানটা বসাচ্ছি এখানে কে ইকুয়াল টু ওয়ান বসাই ঠিক আগের অঙ্কটা তো তোমরা বুঝতেই পারছো मान हो जाए तीन दुगुण छुल टू हो जा তারপর এ কে ইকুয়াল টু এ থ্রি হলে আমি লিখতে পারি থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস টু মানে নয় প্লাস দুই সমান সমান এগারো তাহলে সুতরাং দ্বারা ঠিক হতে হবে বারো যাবে দেখো এটা হচ্ছে আমার দ্বারাটি আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নেই তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে এবার আমাদের যে কাজটা থাকবে এ দ্বারা হয়ে গেল আমরা নির্ণয় করবো সমষ্টি সমষ্টি দেওয়া হচ্ছে কত আমার এই এগারোশো পাঁচ তাহলে সুতরাং লেবু শর্ত মতে শর্ত মতে কত দেওয়া হচ্ছে বলতো আমরা কি লিখতে পারি শর্ত মতো লিখতে পারি এন বাই টু এই এস এন ইকুয়াল তো দেওয়া আছে আমরা কত এগারোশো পাঁচ এটাকে আমরা লিখতে পারি এই এন বাই টু এন বাই টু এখানে এই টু এ প্লাস এই এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল লিখতে পারি এগারোশো পাঁচ আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তারপর যদি কারোর প্রবলেম মনে হয় কমেন্টস করবে তাহলে এন এর মান আমরা রেখে দিলাম এখানে এই টু আমরা দেখো টু রয়ে গেল এর মান দ্বারাটি প্রথম বোধ হচ্ছে ফাইভ লিখবা এখানে এ পাশে লিখবা এই এ ইকুয়াল টু প্রথম ফোর ফাইভ ডি ইকুয়াল হচ্ছে এই দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ থাকতেছে থ্রি তাহলে এখানে এই এ ইন্টু এ ফাইভ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি এর মান কত হচ্ছে থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমরা এগারোশো পাঁচ শিক্ষার্থীরা এবার দেখো আমরা তারপরে যে টার্মটা আমরা এই পাশে ছিল এই টুটা ওই পাশে নিয়ে নেব 
বস্তু দ্বারা এই গুণ করব তাহলে গুণ করলে আমার মানটা এখানে কত হচ্ছে দেখো এখানে এই আমার হচ্ছে এখানে এই এন ইন্টু এ থাকতেছে এই সেভেন প্লাস এ থ্রি এন মাইনাস থ্রি আর এটা হচ্ছে আমি যদি গুণ করি এগারোশো পাঁচ আমরা যদি যোগ করি এগারো দশ গুণে বাইশো দশ হবে বাইশো দশ আমরা এবার এটা গুণ করে ফেলি এ বা আমার এটা হচ্ছে এ কত সাত তিন আমার সাত থেকে তিন গেলে থাকতেছে আমরা এটা চার আমরা আশা করি এই আচ্ছা আমার পাঁচ দোগুণ হয় দশ এখানে একটু ক্যালকুলেশনটা ভুল করেছি এটা হচ্ছে আমার পাঁচ দোগুণ হচ্ছে দশ দশ থেকে তিন গেলে হয় সাত তাহলেই আমরা লিখতে পারি এন ইন্টু কত এ থ্রি এন প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে এ বাইশ শত দশ আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নেই তারপর আমি ক্যালকুলেশন জায়গায় লিখে ফেলব এবা এ থ্রি এন স্কোয়ার প্লাস এ সেভেন এন মাইনাস এ বাইশ শত দশ ইকুয়াল জিরো এই পাশে চলি পেশে আসলে মাইনাস হয়ে যায় তারপর এটাকে আর একটু ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করার জন্য এটাকে আমরা এ থ্রি এন স্কোয়ার এবার এটাকে দেখছো এ দুই বাইশ শত দশ তাকে আমরা এমন ভাবে উত্তর থেকে বাংলা চেষ্টা করবো যেন যোগ্য করলে এটা হয়তো একটু বড় সংখ্যা আমরা এই পঁচাশি দ্বারা যদি দিই সেটা হচ্ছে তোমার এই আটাত্তর ক্যালকুলেটার ডাইরেক্ট উৎপাদক দিবা মাল চলে আসবে প্লাস এখানে এই এইটটি ফাইভ এন মাইনাস এই সেভেন্টি এইট এন মাইনাস আমার এই বাইশ শত দশ এখান থেকে যদি আমি এন কমন নেই এন কমন নিলে থাকতেছে থ্রি এন থ্রি এন আমি যদি কমন নেই থাকতেছে এই শুধু এইটটি ফাইভ আর এখান থেকে যদি আমি এই সেভেন্টি এইট কমন নেই থাকতে সেভেন্টি এইট না আমার তিন কমন হতে হবে তাহলে আসো এইট হবে আমার টোয়েন্টি সিক্স নিলে কত হবে থ্রি এন প্লাস এইটটি ফাইভ আমার এইটটি ফাইভ এই গুণ করলে আমার এটা হবে এইটটি ফাইভ থ্রি এন এইটটি ফাইভ ইকুয়াল জিরো লিখতে পারি বা থ্রি এন প্লাস এইটটি ফাইভ এন এন মাইনাস এই টোয়েন্টি সিক্স ইকুয়াল হয়ে জিরো আশা করি এটা বুঝতে পারছো তারপর আমরা এখানে যে মানগুলো লিখে ফেলব হয় লিখব এই হয় এখানে এই থ্রি এন প্লাস এইটটি ফাইভ ইকুয়াল জিরো আর এই পাশে আমরা লিখব অথবা অথবা লিখব এন মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমি লিখতে পারি থ্রি এন ইকুয়াল টু মাইনাস এইটটি ফাইভ যেহেতু মাইনাস আসছে এটা গ্রহণযোগ্য প্রয়োজন নেই বা এখানে লিখব এন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সিক্স তারপর ঋণাত্মক ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং এগুলো টু ছাব্বিশ তারপর লাস্টে যে মানটা সুতরাং আমরা বলতেই পারি এটাকে যেভাবে লিখব এই এন এর মানটা এখানে বসিয়ে দেব এন এর মানটা হচ্ছে যদি ছাব্বিশ হয় যদি ছাব্বিশ হয় তাহলে আমার মানটা হয়ে যাবে এই তাহলে মান দিতে পারি আমরা টোয়েন্টি সিক্স এটা হলে এটা মান হয় পাঁচশো আশা করি এটা বুঝছো তো শিক্ষার্থীরা এখানে অনেকগুলো টার্ম আশা করি তোমরা আস্তে ধীরে অঙ্ক বুঝবে বাকি অঙ্কগুলো আজকে অনেক টাইম হয়ে গিয়েছে নেক্সট পার্টে বাকি দুইটা দিয়ে দেব এবং তোমাদের আটান্ন পৃষ্ঠার বাকি যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো সলভ করে দেব সবাই আমার সাথে থাকবে সেন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আল্লাহ হাফেজ